欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。赵丽颖杨幂流失，失刘亦菲，八十五花转型之路，有人欢喜有人忧。娱乐圈更新换代快是有目共睹的，新一代小花一代一代涌现。对于女演员来说，受欢迎是成功的第一步，人到中年才是维持成功的不二法门。八零后大花正经历这种情况，不得不说，八五后大花慌，他们有的已经摸索出了转型之路，有的还在偶像剧领域徘徊，在颜值状态下逐渐站不起来，又于前一个领域还没有走出来。赵丽颖转型成功，成八十五花领头羊，二零二二年幸福到万家，有了这部戏，赵真的变了。赵的女主角和幸福，因为姐姐被婚姻欺负，伤害了村支书的儿子，和村支书打官司，进城打工，弯腰做保洁，举报污染环境的大企业。这部剧改编自秋菊打官司，也是让巩俐成为威尼斯第一个华人影帝的电影。一向以偶像剧女主角自居的赵一反常态，成为这部剧的女主角。因为祝玉有在前面。赵的压力肯定很大，当然，从偶像剧到主流剧，虽然让很多观众感到意外，但也有迹可循。这位长相甜美、圆脸的女明星，凭借着她稳扎稳打的转型，得到了主流剧的认可。赵成名于八零后，她并非出身于专业阶层，她的演艺生涯非常坎坷。前期赵出演了很多低成本小制作的粗糙农村地方戏，后期逐渐走红《陆贞传奇》《花千骨》等电视剧。赵生完孩子的第一场秀是有匪，制作真的很粗糙，风评很低。作为当红女演员，赵不禁为自己在剧本选择上的高低水平感到惋惜。谁也没想到，赵什么都不声张，慢慢的像蘑菇。一样依靠《幸福进万家》这样的作品，扭转了观众的印象。当然，很多人认为是风吹半夏才真正让赵丽颖重新有了好感。现在的风吹半夏火，让赵在八十五花改造战中拿下一城。幸福之后的赵是以一个从农村基层打拼成为上世纪女企业家的女强人形象出现的，许多观众对赵评价很高。在此之前，认为赵脸圆、戏路窄的观众称赞赵的戏很没面子。他演什么角色都带观众入戏。我从徐半夏身上看不到任何明兰和陆贞的影子。徐半夏是赵演绎的一个全新角色，也是对赵的一次挑战。这个角色有点自大。徐半夏在商界驰骋，不是靠美貌，而是靠脑子和实力。徐半夏的角色和娱乐圈里独来独往的赵如出一辙，英雄不问出路，非科班出身的赵却用自己强悍刻苦的演技赢得了观众一次又一次的认可。半夏刮起了大风之后，有多少人敢违抗赵呢？赵用真正的实力说话，作品得到观众的认可。在这八十五朵花中，赵无疑是转型最成功的一朵。神仙姐姐颜值抗打，转型之路略显艰难。转型不易，也不是每个人都适合这份工作。转型也需要运气，但不是所有想转型的明星都有那个运气。刘亦菲就是最早转型不成功的演员之一。小仙女刘亦菲姐姐已经三十多岁了，但是颜值还是耐打。她看起来像个二十岁的小姑娘。脸这么适合演各种偶像剧？刘亦菲的《梦华录》播出后，观众掌声雷动。一个女演员的演技能让你在看剧的时候忘记她塑造的其他角色，说明她是成功的。就凭这一点，我觉得刘亦菲的照潘做到了。但是刘亦菲现在能拿到的作品大多是古代偶像剧，可见刘亦菲的蜕变是非常艰难的。相信在仙姐未来的发展中。如果做好职业规划，敢于突破自己，就能不断拓宽自己的戏路。刘诗诗产后复出，转型道路初见起色。
。刘诗诗是一个很清楚自己优缺点的演员，拿着认真的人生去拍戏。刘诗诗是一个后天努力提高运气的选手，她抓住了上帝给她的每一个机会，并且一步一步的做到了。前几年刘诗诗尝试转型，无奈接的影视剧质量都很一般。另外，他在巅峰宣布恋情的时候，错过了最好的发展时期。刘诗诗复出后，转型的意图非常明显。他出现在《亲爱的自己》和《流金岁月》，反响非常好。预计刘诗诗未来会更多的向主流方向转型。刘诗诗的新剧由刘玉宁搭档，她很快就红了。一念关山的回应，对于刘诗诗未来的发展还是很重要的。倪妮,妮数年沉淀，产出作品摆脱标签。倪妮,妮以寻女出道，本该前途一片光明，可谁能想到，她却被卷入了张艺谋和张卫平的撕逼大战。2013年底，倪妮,妮的搭档景柏然出演《等风来》，并没有在市场上掀起什么波澜。两年了，倪妮,妮一直没能打破“金陵十三钗”的形象，娱乐圈小花不断涌现。倪妮,妮人气逐渐下滑，这对于一个女演员来说，无疑是危险的。几年前，倪妮,妮曾在《悲伤》的采访中说：“我很想转型，但就是没有好的作品，心里很着急。”从市场的角度来看，倪妮,妮在商业片中走红，观众对她已经有了刻板印象。即使她想再出现在文学电影或戏剧中，导演也会害怕用她。因为担心他不会获得票房。2021年，妮妮的《流金岁月》爆红，经过十年的漫长蜕变，妮妮终于红了。希望妮妮能抓住这个机会，在成功转型后迅速出版几部作品，以稳固自己在观众心目中的新形象。杨幂转型失败，放弃转型转战商业。在娱乐圈，杨幂是一种特殊的存在。杨幂之前也尝试过转型，可惜她的剧评分都快五分了，观众连连大呼太雷了。最近播的《爱的二八定律》看起来还可以，但是杨幂的演技还是常有的事，甚至有人嘲讽杨幂是女版的汉斯张，越来越油腻。这部剧没能通过评级，有网友调侃杨幂的《爱的二八定律》还不如前夫刘恺威。和同剧组闺蜜李晓峰的恋情有趣，看到这里我忍不住笑了。但是杨幂的资源那么多，除了《爱的二八定律》，还有《谢谢你医生》，都是预播。不过播出后观众自动灭火，口碑有点被动。相比较而言，《医生》更好。感觉转型失败后，杨幂在转型的道路上已经失去了主动权，打得烂的同时也是劳模。目前他的主要目标是维持目前的人气和流量，越来越商业化和多元化，赚钱的意图更加明显。感觉杨幂还是适合《三生三世》《胡珠夫人》这类古装剧的。如果你赚不到钱，如果你不能转型，就继续干你的老本行吧。除上述之外，最近才得到承认的张合也值得一提。张小斐一朝爆火。近期沉淀并无浪花，张和杨幂是好同学。杨幂红了这么多年，张才家喻户晓，得益于《你好，李焕英》的爆款和运气好的金鸡奖。张和他的团队足够谨慎和清醒，从不盲目接片。张知名度的起点太高，在观众的高倍放大下，他小心翼翼不出错。最近张没有接任何作品。也没有激起太大的波澜，让我们期待他未来的表现。杨颖热度消退，片酬降低，咖位下降。娱乐圈大宝贝，宝贝真的要永远不叫出交通线。凭借出众的颜值，杨颖可以说是在影视事业的巅峰时期百花齐放。另外，前夫黄晓明的脸很有用，资源很优质。如果他当初努力磨练演技，拿个大满贯也没问题，可惜当时杨颖没有把握好机会，直到现在流量渐渐淡了，他才意识到原来娱乐圈这么难，观众这么难伺候。黄晓明已经力不从心了。
。他曾说自己已经不是一线了，名气也不如以前了。年过三十的杨颖现在片酬还不到一个二线明星，但很少有导演愿意用她。如今，杨颖的作品不仅大大减少，而且她的处境也从之前被。一个有实力的男明星撮合，变成了现在只能和一个流量生合作。他的作品的话题远没有以前那么火了。目前，当杨颖再次被提及时，许多人会站出来。一个综艺女演员，曾经鲜亮稚嫩的脸庞，虽然得到了适当的保养，但还是忍不住留下岁月的痕迹。随着时间的推移，衰老是不可避免的。即使是光鲜亮丽的杨颖也不例外，只能说杨颖没有被改造，所以不成功也不失败。她最大的改变就是单身女青年离婚，在转型的道路上，有人欢喜有人忧。